He's just launching another little manoeuvre, and uh, this time all oh, boxes gets nailed, and that's uh, tit for tat. The uh, tackles are coming in very swiftly indeed. Now, Stade Francais have the ball, I get the impression. Bergamasco, oh there it is, oh this is, well, I'm not sure. Yeah, the ref was screaming at the yeah, let's hear the ball. Oh, there's Pape, Pape and Zach Gugodze who are uh, exchanging blows, they always turn into the handbags, swinging, and uh, it's turning into a bit of a rut. Oh, it's oh this is nasty, is going this is nasty, it's Pape with Gorgodze, the Georgian up against the, uh, the the second row for the Stade Francais team. We're going to have a couple of, well, cards. I think cards are going to come out. We'll hear what the referee's got to say. It's another interpretation, I mean. I'll be interested to see what the referee says. Normally in World Rugby, it's a straight card, but here you get away with it every game. So this is going to be. It looked like there might have been a bit of a face gouge or an eye gouge from uh, Gorgonzi. Yeah. yeah. So. Uh, let's let's listen to the referee. But um, that was quite nasty. It was between Pape. Pape's got a bit of a cut to his eye, isn't he? In a round. A sparring match. He is, love him. He's just a, a wonderful ambassador for the game. Surprising, he's not here because he's not here. Oh, it's in the eye, look at that. That really is quite nasty. Now, what's, um, who is that? Oh, there's Pape. Boof. Well, there it is. There's one. There's another one. Oh, it's Before here, yeah, though, we had some in the face. He had these big hard ones right, yellow cards for both of them. Well, ten minutes. Okay. Well, it's going to go off again. Oh, isn't yes. It? It's going to go off again. Look at this. Oh, oh, Eric Carno, come and search him. He's asking his uh, he's 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 like referees. This is remembrance of uh, a couple of years ago. That's exactly the same yeah. teams. Yeah. Two men got the yellow cards coming off and started again on the outside. So uh, he's complaining about eye gouging, definitely. Well, Ooh, la, la. that's a big one. And uh, poor old Maestri. Gogodzi, he deserved a yellow for sure, but, but Maestri is only actually defending himself. Oh, I think Cravey might be a little bit unlucky there. He just. McAllister charged into him, he stood his ground. Poitrenau joined in. And, and the reason Creevy got the yellow was because he was only the, the ref judged that he was stopping Toulouse wanting to play the ball quickly. But uh, it's a second in is always the worst because you're continuing it on. And, and Maestri looked like Maestri put a head in there as well. And a headbutt is a red card. Yeah, I'm amazed. I kind of felt the referee just take the maybe simple option, a yellow card each, to each side. Jeff Cooks, qui prend un moment de surlorable, ballon en faveur de Bourgoin toujours. Il joue, il joue néanmoins. Il essaie de, de, de maintenir la possession du ballon, d'enchaîner, euh, même s'il y a des petits en avant, comme on vient de le voir. C'est dommage. Il essaie d'enchaîner, ballon. Mais les Bergeliers ne veulent pas laisser l'initiative au bout de l'heure. Oula. Petite explication entre Gorgodze, Toulou et Pelo, ça s'envenime un petit peu. Ah, il y a Alex Toulou qui a pris le périphérique, il est arrivé de... Et là c'est parti, là, je pense qu'il y aura inévitablement un carton parce qu'il y a un qui a provoqué quelque chose. J'ai vu, j'ai pris, d'ailleurs... Alors ça a carton. commencé avec une petite explication, Vincent Pelo oui. et oui. Gorgodze, oui. Gorg oui. on va écouter Monsieur Rabbi. Venez, venez, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, vous restez là. J'arrive. On revoit au ralenti là. Pelo, Gorgodze et Toulou sur la gauche. Il vient faire du 10 et il ne fallait pas l'embêter à Gorgodze. Non, non, qui reste là, qui reste là, qui reste là, j'en ai un là déjà. Qui reste là, reculez. Là ça touche, non, non, mais je... Reculez. Il y a plus de chose à Là ça touche. Effectivement, Gorgodze... Reculez. Et là ça touche aussi. Ouais, ouais, mais le problème c'est que Gorgodze, euh, c'est lui qui a allumé la, le feu en étant euh, derrière non, deux non, joueurs qui étaient en train de s'expliquer. Les boutures dans aussi. le dos de ses coéquipiers balancés au coup de poing avec sa pelo. Effectivement, Reculez. tout le monde est allé. Reculez, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous restez là. Entre je vous ai dit protéger son coéquipier. Alors, monsieur Rosic, au rapport. Euh... Ouais, viens. Avec monsieur Rebolal, qui était bien placé lui aussi aux premières loges. 
que c'est deux couleurs. Je vais même essayer pas. Ouais. Le set bleu. Et après, tu as le set blanc qui vient. Voilà, ici. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu me préconises euh, Toi, tu as vu l'autre joueur Non, moi, le set blanc, pareil. Ouais, tu prends les deux joueurs et tu les mettre devant. Ouais. Carte jaune Carte jaune. D'accord. Moi, j'ai vu le set blanc exactement pareil que toi. Voilà. D'accord ouais, Donc, a priori, tu loues Ouais, Toulouse, c'est numéro 7 et numéro 7, venez me voir. Et je crois que voilà, il y a une très bonne intervention de Jean-Luc Grévolal qui a, qui a bien vu que c'était Gorbozé qui avait allumé le, le feu. Que je vois, ouais. c'est maîtrise. Vous après derrière, vous venez pour relancer. D'accord Je l'ai vu aussi, mais que la gomme vu aussi. D'accord oui. On va commencer par ça. Et si ça continue, on passera à une autre couleur. Bonjour. C'est deux. Allez-y. C'est Gorbozé surpris alors que c'est lui qui a mis le, le premier coup de poing. Là, c'est une décision qui est juste. Qui est juste si ce n'est que.